俄乌开战至今，很多国家对乌克兰进行了军事援助，这其中以北约国家最为积极。但也不是所有的北约国都对其大力支持，总会有那么一些例外，比如德国。自开战以来，德国的援助就不是很给力。没有一件重型武器不说，支援的速度也是极慢。有乌克兰官员还为德国的援助速度专门做了张图，就这一张。不过这也是有原因的，至于具体因为是什么，有兴趣的可以去了解一下，这里就不提了。虽然德国的援助很慢，但总有到的时候。这不，就在前两天，终于有消息放出，德国援助的 PZH 两千自行榴弹炮马上就要到了。而且这个武器还让乌克兰一改往日的不满，并且感谢了一番。那么这个 PZH 杠两千到底有多强呢？又能为乌克兰带来什么帮助呢？我们今天就来分析分析。PZH 二零零零自行榴弹炮，全称 b a z e d r a 二零零零自行火炮，它是当今世界上。最先进的火炮之一，该炮诞生于1986年10月，德国提出的2000年装甲榴弹炮计划。上世纪八十年代初期，德国、英国、意大利合作研制新型火炮，但因为在发展上存有不同意见，所以就在1986年底取消合作，各干各的。然后德国就提出了这么一个计划。不过值得一提的是，三国分开后都研制成功了，而且成果还都不错。但这里只说德国。一九八七年，德国选择了两个团队开始试制。按照当时的要求，射程需要达到四十千米，使用先进的火控导航系统以及自动装弹机构，拥有独立作战能力、战场机动能力和快速反应能力，并且在核生化等恶劣环境下可以做到正常使用。一九九零年，威格曼公司和麦克公司的团队获得竞标胜利，正式进行研制。一九九一年，四门 PZH 二零零零的原型火炮诞生。开始了长达四年的测试。这四年，德军从操作、射击、自行化、导航、防护、消防等多个方面进行测试。试验地点从加拿大的严寒地区到也门赤道的热带地区，总共行驶了近两万千米的路程，试射了超过八千枚炮弹。最终于一九九六年宣布 ，PZH 二零零零通过测试正式投产。一九九八年七月一日，量产的第一门火炮服役。二零零零年十二月十八日，一百门 PZH 二零零零服役。二零零二年，首批订单完成，总数大概四百五十门左右。该炮令德国陆军非常满意，拥有极高的可用性、高操作性、高可靠性以及高适应性，大部分地区均可正常使用，而且性能也与完全达到制造要求。PZH 二零零零。单位造价四百四十五万美元，战斗权重五十五点三吨，长十一点七米，宽三点六米，高三点一米。操作人员五人，分别是车长、驾驶员、炮手以及两名装填手。主武器是莱茵金属一百五十五毫米、五十二倍径榴弹炮，配有模式推进装药系统、自动装弹机等辅助设备，可以发射多种炮弹，例如杀伤爆破榴弹、火箭推进榴弹、烟雾弹、照明弹。战术核弹以及子母弹等等，拥有六十发炮弹的超大弹容量，射速为十秒三发，每分钟八发或十到十三发，三分钟二十发等。这个看起来很奇怪的射速是它的一大特点，而且不可否认，比大多数同类炮快很多。如法国的凯撒或美国的 M 幺零九，最快也仅有每分钟八发左右，与其正面作战可能会被吊打。再者 ，PCH 二零零零的常规射速可达四十千米左右。装载火箭推进榴弹时，更是会增至五十六千米左右。而且该炮还配有先进的火控系统，以及 GPS 与惯性导航系统，命中率也是极高。再加上它还有一个绝活，被称为多发同时弹着射击模式。简单说，就是它连续射击的炮弹可以同时击中一个目标，一门炮就能打出多门炮的效果，非常的强大。这就不是其他的同类炮能比得了了。而且不仅是主武器强大。它的副武器也非常的优秀 ，PZH 二零零零的副武器是莱茵金属 MG 三，七点六二毫米通用机枪，发射七点六二乘五十一毫米 NATO 子弹，平均射速为每分钟一千一百五十发，有效射程一千二百米左右。该枪在俄乌冲突中也有登场，是一款很优秀的机枪。好了，该炮的常规武器大概就这些，我们下面再说说它的另一个重点，那就是它的底盘。该炮的底盘是由德国莱茵金属公司生产的，履带式自行火炮底盘，配有 MTU 8 8 1 K 杠五百九八六匹马列的发动机
，油耗量为每千米二点四升。作战范围四百二十千米左右，最大时速六十千米每小时，在崎岖路段行驶时也能达到四十五千米每小时。除了一些轮式的榴弹炮，这个速度也是超越同类了。有这个数据作为基础，那么实战也不会差。PZH 二零零零的首次实战是在二零零六年八月，荷兰皇家陆军一个代号为“美杜莎”的军事行动中，在之后也被用于支援阿富汗联军的作战行动，有较好的表现。并且获得了一个联军长臂的称号，该称号的主要原因，就是它那超越了正常火炮的攻击距离以及超高的射速，这在战场上有着绝对的优势，能正面赢它的火炮真没几个。不过它也不是没有缺点，那就是它的合成化防护系统，虽然可以适应大部分环境，但这是基于欧洲的环境下设计的，放在环境更加恶劣的阿富汗就显得有些不足了。针对这一点，荷兰陆军也是给了个差评。除了这个主要问题外，还有一些其他的小问题，不过对实战的影响都不大。总体来说还是非常强的，可轻易碾压同类火炮，这是让乌克兰改变态度的原因。毕竟俄罗斯的火炮基数太大，而且性能与威力也都处于世界前列，能与其对抗的也就最优秀的那几种 ，PZH 二零零零就是其中一个。此次德国一共给了七辆，大概能组成一个连队了，可以有效缓解一下乌克兰的压力。不过在这之前，乌克兰曾下过订单，预计花费十七亿购买一百辆 PZH 二零零零，大概会在二零二四年之前到货。有没有已经到了的，谁都说不准。所以说，最后能上战场的，可能不止德国的七门。这对俄罗斯来说不算是好消息，而且据说德国援助的武器中，除了 PZH 二零零零外，还有三十门猎豹自行防空火炮，能对俄军的战斗机或者直升机等进行有效的拦截。两种火炮，一个对空，一个对地，可以说德国的这波支援还是比较有诚意的。当然，这是在不考虑运输时间的情况下。毕竟这两种炮的援助可是在四月底的时候就定下了的，如今才到，的确有点慢了。而且马上到手的也只有 PZH 二零零零。按照公布的资料来看，猎豹防空炮得等到七月、八月才能到货，到时候还能不能派上用场都两说，这多少是有点搞人心态了。但其实从德国的态度也能看出，他们大概是不想彻底得罪俄罗斯，毕竟做人留一线，日后好相见。而至于为啥不占中立，只不过迫于压力，哪怕是刚开战那会儿，看着支援的力度很大，但都是一些防御型的武器，也就是给乌克兰守家用的。真要是反攻的话，用处就很小了。而这次给的炮虽然强，但是终归是有限制。一个 PZH 二零零零虽然能缓解乌军压力，但只有七门，终究是不太够。另一个猎豹虽然数量不少，但等到的时候，黄花菜都凉了。这也难怪有人嘲笑说，明着支持乌克兰，实际是帮助俄罗斯。不过这只是猜测罢了。针对俄乌冲突，每个国家都有着自己的算计，这不是我们可以轻易看透的。德国不管如何，总归是把重武器给乌克兰了，而且也的确能起到作用，这对乌克兰来说就够了。毕竟乌克兰现在缺的就是能与俄罗斯对抗的武器。对此大家怎么看呢？欢迎评论区留言讨论。感谢您的观看，我们下期不见不散。